హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను నా ఈవినింగ్ రొటీన్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు టైం ఫైవ్ అవుతుంది అండ్ ఈరోజు వెదర్ చాలా చల్లగా ఉందండి సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఈరోజు నేను డిన్నర్ కోసం చపాతి క్యాబేజ్ కర్రీ అలాగే కందిపప్పుతో చట్నీ చేస్తున్నాను సో దానికోసం ముందు చపాతి పిండి కలుపుకుంటున్నాను మీ అందరికీ తెలుసు కదండి చపాతి పిండి నానితే చపాతి చాలా సాఫ్ట్గా వస్తాయి సో ఇక్కడ ఒక చిన్న టిప్ అండి అదేంటి అంటే చపాతి పిండి కలుపుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ ఫింగర్స్తో మాత్రమే కలుపుకోవాలి పిండి కొంచెం తడిచిన తర్వాత నార్మల్గా కలుపుకుంటే పిండి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అండ్ చపాతి కూడా మెత్తగా వస్తాయి నేను డైలీ చపాతి చేయనండి ఆ రోజు చేసుకున్న కర్రీని పట్టి చపాతి చేస్తాను సో ఫైనల్గా కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసి పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు కర్రీ కోసం క్యాబేజ్ కట్ చేసుకుంటున్నాను నేను వెజిటేబుల్స్ కట్ చేయడం చాలా లేజీ అండి సో నేను ఈ కటర్ యూస్ చేస్తున్నాను ఇది మనం ఏదైనా రష్లో ఉన్నప్పుడు లేదంటే చాలా లేట్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఈ కటర్ మనకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అండ్ మన కటింగ్ టైం కూడా చాలా తగ్గించేస్తుంది అండ్ ఇది ఒక ఫన్ కూడా కదండి మీలో ఎవరికైనా ఈ కటర్ గురించిన డీటెయిల్స్ కావాలి అంటే నాకు కామెంట్ చేయండి నేను లింక్ తప్పకుండా ప్రొవైడ్ చేస్తాను చూసారా ఎంత ఫాస్ట్గా కట్ అవుతున్నాయో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అండి ఎవరైనా వెయిట్ తగ్గాలి అనుకుంటే ఈ క్యాబేజ్ కర్రీ తప్పకుండా డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి దీనివల్ల వెయిట్ లాస్ అవుతుంది ఇంకా చూసారా అన్ని పీసెస్ ఈవెన్గా అలాగే ఫాస్ట్గా కూడా కట్ అయిపోయాయి సో ఇప్పుడు ఇది వాష్ చేసుకొని ప్రెషర్ కుక్కర్లో వేసుకుంటున్నాను చాలామందికి ఈ క్యాబేజ్ స్మెల్ ఇష్టం ఉండదు కదండి సో అలాంటి వాళ్ళు ఇలా ప్రెషర్ కుక్ చేసుకొని కర్రీ చేసుకుంటే స్మెల్ అంతా పోతుంది స్మెల్ ఎవరైనా ఇష్టపడని వాళ్ళు ఉంటే అలాంటి వాళ్ళు ఈ విధంగా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి అండ్ ఇక్కడ నేను క్యాబేజ్లో కొద్దిగా పసుపు కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకొని కలిపేసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ నేను కుక్కర్ విజిల్ పెట్టుకున్నాను ఇది టూ ఆర్ త్రీ విజిల్స్ వస్తే సరిపోతుంది ఈలోపు నేను కర్రీ కోసం ఆనియన్ అండ్ టొమాటో కూడా కట్ చేసుకుంటున్నాను క్యాబేజ్ ఉడికేలోపు నేను మిగిలిన వర్క్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంటాను ఈరోజు నేను ఇడ్లీ కోసం పప్పు నానపెట్టుకున్నానండి అది కూడా వాష్ చేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకుంటాను చూసారా పిండి రెడీ అయిపోయింది ఇక్కడ ఒక చిన్న టిప్ అండి ఏంటి అంటే ఇలా విస్కర్తో పిండిని ఒక టూ మినిట్స్ పాటు కలుపుకుంటే ఇడ్లీ చాలా సాఫ్ట్గా వస్తాయి ఒకసారి ఈ టిప్ని ట్రై చేయండి మాకు ఇక్కడ వెదర్ చాలా చల్లగా ఉంటుందండి సో నేను పిండిని ఓవెన్లో పెట్టుకుంటున్నాను సో అలా పెట్టుకోవడం వల్ల పిండి ఫర్మెంట్ అవుతుంది నా వర్క్ అంతా అయిపోయిందండి అండ్ క్యాబేజ్ కూడా ఉడికిపోయింది సో నేను కర్రీ చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ పోప్ వేసుకున్నాను అండ్ కరివేపాకు ఎండుమిర్చి కొన్ని వెల్లుల్లి కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో కొన్ని ఆనియన్స్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటాను ఆనియన్స్ త్వరగా వేగాలంటే కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుంటే త్వరగా వేగుతాయండి ఈ టిప్ చాలామందికి తెలుసు 
ఒకవేళ ఎవరికైనా తెలియదు అంటే ఈ టిప్ ట్రై చేయండి ఇక్కడ నేను పసుపు అలాగే సాల్ట్ కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను చూసారా ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిపోయాయి క్యాబేజ్ని ఉడికించుకునేటప్పుడు వాటర్ కొద్దిగా తక్కువ యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను క్యాబేజ్ కూడా ఇందులో వేసుకుంటున్నాను క్యాబేజ్ని కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి క్యాబేజ్ ఫ్రై అయ్యేలోపు నేను పక్కన ప్యాన్ పెట్టుకొని చట్నీ కోసం కందిపప్పు ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఈ కందిపప్పు బాగా ఫ్రై అవ్వాలి ఇక్కడ క్యాబేజ్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను టొమాటో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇక్కడ కందిపప్పు కూడా ఫ్రై అయిపోయింది అది తీసుకొని పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇందులోనే కొన్ని ఎండుమిర్చి జీలకర్ర అలాగే వెల్లుల్లి వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి అవి కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అది కూడా తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు కర్రీ చూద్దాం టొమాటో కూడా ఉడికిపోయింది సో ఇందులో నేను కొంచెం కారం అండ్ కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుంటున్నాను క్యాబేజ్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను చట్నీ కోసం పప్పు బ్లెండర్లో తీసుకొని కొద్దిగా చింతపండు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ చట్నీ మరీ మెత్తగా చేసుకుంటే బాగోదండి కొంచెం కోసుగా చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది సో గ్రైండ్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ చట్నీకి కొద్దిగా పోపు వేసుకుంటే ఇది కూడా రెడీ అయిపోతుంది ఇక్కడ పోపు వేసుకుంటున్నాను పోపు కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ పోపుని చట్నీలో కలిపేస్తే చట్నీ రెడీ ఈ చట్నీ చాలా బాగుంటుందండి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఆల్మోస్ట్ నా వర్క్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది నేను ఫైనల్గా చపాతి కూడా చేసుకుంటున్నాను మ్యాక్సిమం చపాతి రౌండ్గానే చేస్తాను మీకు ఇలాగే వస్తాయా ఆర్ మ్యాప్స్ వస్తాయా నాకు కామెంట్ చేయండి మీరు కూడా రౌండ్గా చేస్తారా అయితే ఒక లైక్ చేయండి చూసారా నేను ముందే పిండి కలుపుకున్నాను కదండి ఇక్కడ నేను చపాతి రోల్ కూడా ఏం చేయట్లేదు చపాతి చేయడం అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను చపాతి కాల్చుకుంటున్నాను ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే చపాతి చిన్న చిన్న బబుల్స్ లా వస్తుంది అండ్ సాఫ్ట్ గా కూడా ఉంటాయి చూసారు కదా ఇంతే అండి మా సింపుల్ డిన్నర్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ కామెంట్ షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్